Hey, pero qué tal reptileros, cómo están, espero se encuentren muy bien. Hoy en este video vamos a hablar sobre alguno de los reptiles que pueden ser ideales para comenzar. Cabe aclarar que están ordenados del más fácil al que podría ser el más complicado. Sin más que decir, comencemos. Como primer reptil, el gecko leopardo. Quisieras adquirir un reptil, pero no sabes cuál, créeme que el gecko leopardo es de tu mejor opción. Sus cuidados son muy sencillos y es un animal súper hermoso. El costo de un ejemplar de estos varía, ya que todo depende de sus tonos y sus colores. A eso se le denomina fase, pero tú puedes empezar con la que más te guste. Y bueno, empecemos con su hábitat, que es lo que necesitas para que pueda vivir. Como primera opción o como requerimiento necesitas un topper o pecera. El topper o pecera en donde lo vas a tener tiene que tener aproximadamente 35 de largo por 30 de ancho por 20 de alto. Como sustrato puedes utilizar servitoallas de la marca que tú gustes. No es recomendable ponerle pit moss o fibra de coco ya que... Si tu gecko llega a comer un poco de ese sustrato, puede llegar a tener una impactación y como consecuencia puede llegar a morir. Estos pequeños reptiles necesitan de calcio y de multivitamínico para que puedan desarrollarse correctamente sus huesos. En caso de no ser así, puede que les dé emo. ¿Y qué es el emo? Bueno, el emo es una enfermedad metabólica ósea de los huesos que causa deformidad principalmente en patas y boca. También vas a requerir de un escondite, de la forma y el tamaño que tú gustes, solo es para que tu gecko pueda refugiarse y así se sienta seguro. También vamos a necesitar una placa térmica, hay de diferentes tamaños, pero tú tienes que escoger el tamaño de acuerdo al terrario de tu gecko. La placa térmica solo va en una parte del topper o pecera de donde tengas a tu gecko y es ahí donde tienes que poner el escondite. Estos reptiles no necesitan de ningún foco, ni el de calor ni el de UVB, ya que ellos reciben el calor a través del vientre, por eso la placa térmica. Es muy importante saber que la placa térmica se pone fuera del terrario. Si tú la llegas a poner adentro de tu terrario, corres el riesgo de quemar a tu gecko. También vas a necesitar un comedero para ahí ponerle los insectos, y el bebedero es opcional ya que estos reptiles toman el agua a través de la servitoalla. Estos ejemplares llegan a alcanzar un tamaño de 20 a 25 centímetros. Es por eso que este reptil es el ideal para comenzar. Y dejando a un lado lo fácil que es cuidarlos, mantenerlos, alimentarlos, este reptil, los ojos que llegan a tener y sus colores son súper chidos. Y bueno, antes de pasar al siguiente reptil, aquí les dejo un video de mi gecko. Es así como ellos toman agua, simplemente sacan la lengua y chupan las pequeñas partículas de agua que hay en la servitoalla y es así como ellos se hidratan. Y bueno, como segundo tenemos a la pitón bola. La pitón regius o pitón bola se caracteriza por corpulenta y por su corto tamaño. Cuando son crías al momento de nacer llegan a medir de 20 a 30 centímetros. Y cuando son adultas llegan a medir del metro 20 al metro y medio, las hembras un poco más. También son caracterizadas por su timidez y tranquilidad, son de una familia de serpientes constrictoras, lo cual quiere decir que matan a sus presas enrollándolas. Su alimentación es una vez por semana y se basa en rata o ratón. La forma en que estos pitones se defienden es enrollándose sobre sí mismas, lo cual permite cubrir sus zonas más sensibles de los ataques. Su terrario tiene que constar de 70 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho y la altura no es indispensable, pero trata de ponerle una tapa para que no se salga. Tu pitón bola puede estar perfectamente en un terrario hecho de madera, también la puedes poner en una pecera o en algo más básico, lo que es un topper, eso también sirve. Como sustrato puedes utilizar periódico o papel de estraza. También vas a necesitar de un escondite para que así tu serpiente pueda refugiarse. De igual forma vas a necesitar una placa térmica que tiene que estar en una parte del terrario y tiene que estar de 26 a 32 grados en la zona caliente. Y por último vas a necesitar un recipiente con agua para que así tu pitón bola pueda hidratarse. 
Como te pudiste haber dado cuenta, la pitón bola no requiere de muchos cuidados, así que puede ser un excelente reptil para comenzar. En el puesto número 3 tenemos a las tortugas, puede ser de especie orejas rojas, mapa, pavo real, red belly, entre otras. Cuando son crías vamos a necesitar un terrario o acuario de unos 60 litros. Y conforme vayan creciendo las vamos a cambiar a un acuario más grande o a unas tinas como las que ven en pantalla. También vas a requerir de un calentador, recuerda que un watt es equivalente a un litro, si tu acuario es de 100 litros vas a necesitar un calentador de 100 watts. Estas tortugas son omnívoras, lo cual quiere decir que se alimentan de plantas y peces, tienes que variarle muy bien la dieta, pueden comer peces vivos, filete de pescado, pollo, corazón de pollo, sticks, pellets y pues algunos insectos, también verduras y algunas plantas. Como cuarto reptil tenemos a la pogona o dragón barbudo. Su terrario tiene que consistir de un metro de largo por 40 de ancho por 40 de altura y también puede estar hecho de madera. Como sustrato podemos utilizar periódico o papel de estraza para que se nos haga más fácil su limpieza. También vamos a necesitar de un comedero para que se le pongan los insectos y también vamos a necesitar un bebedero para que ahí se le ponga su agua. También podemos ponerle una cueva o escondite para que ahí pueda refugiarse y se sienta seguro. De igual manera vamos a necesitar un foco de calor, podemos comprar un cerámico o un infrarrojo. Igual vamos a requerir un foco de desierto de UVB. Con sus respectivas campanas, la campana lo que hace es que enfoca la luz y el calor en un solo punto y no se disperse ni se expande en todo el terrario. Estos reptiles necesitan tomar los rayos del sol, por lo tanto hay que sacarlos unas 3 o 4 veces a la semana para que así absorban el calcio y conserven una buena salud. Estos reptiles también necesitan de calcio y de multivitamínico, esto se logra espolvoreando en el alimento unas 2 o 3 veces a la semana. Su alimentación es a base de insectos, verduras, hojas y algunas frutas. Cuando son crías necesitan un 80% de insectos y 20% de verduras. Y cuando son adultas un 80% de verduras y 20% de insectos. Como quinto reptil tenemos al camaleón de velo. Para este reptil vamos a requerir un terrario de un metro de altura por 50 de ancho por 50 de largo. Es necesario añadir algunas plantas y ramas. Y digo, es necesario ya que el camaleón de velo les encanta trepar y escalar entre las ramas y hojas. Su forma por la cual toman agua es a través de las ramas y hojas y esto se logra rociando su terrario unas tres o cuatro veces al día con un atomizador. Estos reptiles necesitan dos tipos de focos, un foco de calor y un foco de rayos UVB con sus respectivas campanas. Eso sin mencionar que vas a tener que sacar a tu camaleón unas 3 o 4 veces a la semana para que así absorba el calcio de los rayos ultravioletas. Su alimentación es 100% de insectos como cucaracha, grillo, de vez en cuando sofoba y tenebrio. De igual forma vas a tener que espolvorear su alimento unas 2 o 3 veces a la semana con calcio y multivitamínico. Y como último reptil tenemos a la iguana iguana. El terrario de estos reptiles tiene que ser muy grande ya que pueden alcanzar los 2 metros de largo. Su terrario tiene que constar de unos 2 metros de largo por 2 de ancho por 2 de largo. También vas a necesitar de poner algunas ramas para que puedan subirse. El temperamento de estos reptiles puede variar. Te puede tocar un ejemplar de temperamento demasiado agresivo o puede tocarte una muy tranquila, pero eso llega a variar. Su alimentación es a base de verduras y una que otra fruta dándole su alimento con su respectivo calcio y multivitamínico. También necesitan puntos focales. Las lámparas o focos que utilizan son de rayos UVB y focos de calor, y ellas toman agua a través de las ramas, o también puedes ponerles una tina con agua, pero la mayoría de las veces es a través de las ramas rociando con un atomizador. Y bueno reptileros, eso sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar qué les pareció el video. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo. Adiós.